നമുക്കിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങിയാലോ മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്നല്ലേ ഹലോ ഗായ്സ് മച്ചാന്മാരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റാരും അല്ല ഉല്ലാസ് നമ്മുടെ ചങ്ക് ഉല്ലാസ് ബ്രോ സുഖമല്ലേ സുഖം ആള് നമ്മള് നമ്മള് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്കല്ല ആള് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പഴേ സോഫ്റ്റ് ആണ് ആള് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കാത്തൊരു മട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്ന് അതെ അതെ വീഡിയോ ഉള്ള ആക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കത് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഉല്ലാസിന് നമുക്ക് വ്ളോഗിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലില് ഉല്ലാസിന് പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉല്ലാസിനെ നമ്മുടെ ഉല്ലാസ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ഉല്ലാസ് എന്നാണ് ഉല്ലാസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലിന്റെ മുതലാളിയാണ് വലിയൊരു ചാനലാണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്കൊന്നും അല്ല ചെറിയ അപ്പോ എന്റെ ചാനലിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉല്ലാസം ഉള്ളതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും മസ്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്തിനാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആണോ റെഡിയാണ് റെഡി ആണോ ഓണാണ് റെഡി ആണ് ഉല്ലാസിനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഏ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് യൂട്യൂബിലോട്ട് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലോട്ട് എത്തിയത് യൂട്യൂബിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ പോയി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ എന്ന സമയത്താണ് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കണ്ട് 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 അവസാനം എനിക്കും വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചാനൽ അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ വ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചുമ്മാ എന്താണ് ഈ മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ശരിയാവില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വ്യൂസ് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഏതോ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായപ്പോൾ ചാനലും വളർന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് യൂട്യൂബിൽ വന്നതിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അവർ കുഴപ്പമില്ല അവർ വീട്ടിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊന്നും അത്ര സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ല പി എസ് സിയും പഠിച്ച് സർക്കാർ ജോലി വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാലും പണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല വീട്ടുകാർ ഓക്കെ ആ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും വല്ല ജോലിക്കും പോകണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെല്ലാവരുടെയും വീട്ടുകാരും പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം ആ അവരെല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് തന്നെ അവര് പ്രശ്നമൊന്നും ഉല്ലാസിന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേ ഉല്ലാസിനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടില് ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യല്ലേ അത് എന്റെ ആദ്യത്തെ വിഷയം കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിറച്ച് വിറച്ചിരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഉറച്ച് സംസാരിക്കൂടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എന്താണ് പറയുക നിശബ്ദം നിശബ്ദമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക രഹസ്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ പേടിയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പിന്നീടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറി മാറി വന്നത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ശബ്ദം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മളുടെ സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉല്ലാസിന്റെ ഇപ്പോ നിലവിൽ എന്താ പ്ലാൻ പ്ലാൻ അല്ല നിലവിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുകയാണോ ഇപ്പഴ് പഠിത്തം ഒ
ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണിൽ കാണും നമുക്ക് ആ സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിക്കുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി ആ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അത് കാണുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ആൾക്കാർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഈ വൺലാക്കിന്റെ നിറവിൽ നിക്കുമ്പോ പോരാത്തതിന് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കൂടെ കിട്ടിയ സമയത്താണ് മറ്റൊരു സമ്മാനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയേക്കാട്ടി കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടിയപ്പോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് കണ്ടിട്ട് അതൊരാൾ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്ര സമയം എടുത്ത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ എത്ര നേരം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ എൻ്റെ ഓരോ രോമങ്ങൾ പോലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി തുടരെ തുടരെ ഉല്ലാസിന് നല്ല നല്ല ഗിഫ്റ്റുകൾ പുറകെ വരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ നല്ല ഗിഫ്റ്റുകൾ പുറകെ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഉല്ലാസിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തോ ഉല്ലാസ് എപ്പോഴും ഓ ഉല്ലാസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഉല്ലാസ് ഓൺലൈനിൽ വന്നെങ്കിലും മേടിച്ചോളൂ നമുക്കിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിംഗ് തുടങ്ങിയാലോ മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കൊറേ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തുടങ്ങാം അടിപൊളി സ്ഥിരം തരുന്ന ആ കറുത്ത പഞ്ഞി യൂട്യൂബ് സി ഇയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഹീറോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കവറിന്ന് വെളിയിലെടുക്കും അയ്യോ ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബിൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഉല്ലാസിൻ്റെ ഭാവി പ്ലാൻ എന്താണ് ഭാവി പ്ലാൻ സോറി ഭാ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് കാണേണ്ട പറയുന്നത് ഭാവി കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ സൈഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനില്ല അതൊക്കെയാണ് ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങാനും തുടങ്ങിയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ബിസിനസ് പോലെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ആണെങ്കിൽ വലിയ റവന്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ തട്ടിങ് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡിയോ കണക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിവിടെ കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന് ആലോചനയുണ്ട് പൈസയൊക്കെ സെറ്റാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഉടനെ എല്ലാം സെറ്റാവട്ടെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വേണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ പർവ്വതത്തോളം ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുന്ന് കിട്ടത്തു ഏ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ആ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു കൊളാബാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാം ബെല്ലായിട്ട് ബെല്ലായിരിക്കണോ അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മറ്റു വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെ 
യൂട്യൂബിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം ഞാൻ നമ്മളെ പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും എന്തിനു പറയണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ